మన ప్రవీణ్ యేసు క్రిస్తునంలో మీ అందరికి శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవరాజ్ నమ్మది అనేటువంటి ఈ మా ఛానల్ వీక్షిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలామంది మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తూ ఉన్నారు మరి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి విని వెంటనే అండ్ తర్వాత మరి బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కూడా ప్రెస్ చేయండి మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకే ముందుగా వస్తుంది మరి అలా మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లేంటి యొక్క వీడియోస్ అన్నింటిని కూడా వీక్షించి మరి దైవదీనులు పొందగలరు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ బహుగా దీవించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇప్పుడు మేము అంటే చిన్నప్పుడు అంటే బహుశా మేము క్రొత్తం దగ్గర ఉండేవాళ్ళం ఇక్కడ నుంచి మేము క్రీస్తు రాజపురం అని సున్నం బట్టల సెంటర్ దాటిన తర్వాత గుణదల కొండకి ఇటువైపు భాగమున మరి అక్కడ మేము ఉండేవాళ్ళం కొండ మీద ఉండేవాళ్ళం మేము వెళ్ళినప్పుడు వాస్తవానికి మెట్లు కూడా లేవు స్టార్టింగ్లో జస్ట్ ఆ కొండనే మెట్లులాగా ఏం చేసేవారంటే జస్ట్ అట్లా ఏమంటారు వాటిని తొలిచారు పారతో తొలిచారు తొలిచారు అప్పుడు అలా ఎక్కేవారు తర్వాత గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కరినుంచి మెట్లేశారు మేము మా ఇంటికి వెళ్ళాలంటే ఐ థింక్ మినిమం ఒక వంద మెట్లేమో బహుశా బహుశా ఎనభై మెట్ల ఎనభై మెట్లు పైన ఎక్కడం ఎనభై మెట్లు దిగడం ఎనభై మెట్లు అలా ఉండేది అలా ఎక్కేవాళ్ళం దిగేవాళ్ళం ఒక్కోసారి పోటీ పడేవాళ్ళం మెట్లు ఎక్కడానికి ఎందుకంటే అంత ఫాస్ట్గా మెట్లు ఎక్కగలిగే అంత అది ఎవరెక్కుతారు ఫస్ట్ అన్నట్టుగా దిగడం కూడా పోటీ పెట్టుకునే వాళ్ళం మెట్లు దిగడం కూడా అంటే ఒక్కోసారి రెండు రెండు మూడు మూడు దిగేసేవాళ్ళం ఉంటాం మూడు మూడు మెట్లు ఒకేసారి జంప్ చేసేవాళ్ళం అలా దిగేవాళ్ళం ఇలా మెట్లు ఎక్కడం దిగడం అనేటువంటిది చిన్నప్పుడు చేసాం కానీ ఇప్పుడు ఒక మూడు అంతస్తులు ఎక్కాలంటే ఒక ఇరవై మెట్లు ఒక మెట్లు ఎక్కాలంటే అమ్మ అమ్మ అంటా ఉన్నాం అదేంటో తెలియదు కానీ బయట చాలామంది చక్కగా మెట్లు ఎక్కుతారు చాలా చక్కగా మెట్లు ఎక్కుతారు ఎందుకు ఎక్కుతారయ్యా మెట్లు అంటే ఆ మెట్లలో ఆ మెట్లు ఎక్కిన తర్వాత వారు చూడబోయేటువంటి వారి దేవతా దేవులను వారి దర్శించుకున్న తర్వాత వారికి కలిగేటువంటి ఏమంటారు మోక్షాన్ని లేకపోతే ఆశీర్వాదము దీవెనో దీనికోసమే మెట్లెక్తా ఉంటారు అసలు వాళ్ళు పడే కష్టాలు చూస్తూ ఉంటే మోకాళ్ళ మీద మెట్లెక్కుతూ ఉంటారు మోకాళ్ళ మీద మెట్లు అందుకే సాక్షిలో కూడా ఆ మాట వేసి కాలిబాట కష్టాలు అని కూడా భలే ఒక మంచి న్యూస్ని ప్రసరం చేశారు ఎక్కడో కాదు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే అది ఎక్కడో మీకు చెప్పవసరం లేదు మీ అందరికీ తెలుసు అంతేకాకుండా గొప్ప విషయం ఏంటంటే మరి ఇంకెక్కడైనా ఉందో లేదో ఇది నాకు తెలియదు కానీ ముఖ్యంగా ఎక్కడ మాత్రం దేవుని చూడడానికి టికెట్లు ఉన్నాయి ఏమున్నాయి దేవుని చూడడానికి టికెట్స్ యూ హ్యావ్ టు బై ద టికెట్ టు సీ గాడ్ దేవుణ్ణి చూడడానికి ఏం కావాలి టికెట్లు కానీ రండి రండి టికెట్లు అయిపోయినాయి మన దేవుడు మన దేవుని దర్శించడానికి నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ టికెట్స్ టికెట్స్ ఏమి అవసరం లేదు స్తోత్ర మన దేవుని దర్శించడానికి టికెట్లు అవసరం లేదు మన దేవుని దర్శించడానికి కొండలెక్క అవసరం లేదు లైన్లో నుంచి అవసరం లేదు ఈరోజు దేవుని వాక్య సందేశం ఏంటి తెలుసా మెట్టు లెక్కగలవా చెప్పండి మెట్లు ఎక్కగలవా చెప్పండి మీకు ఇంకోలా కనిపించవచ్చు కొంతమంది చెట్లు ఎక్కుతారు కొంతమంది ఉట్టులు కొడతారు ఇక్కడ మాత్రం ఈరోజు దేని వాక్య అంశం ఏంటంటే మెట్లు ఎక్కగలవా అదేంటండి మెట్లు వాళ్ళు ఎక్కుతారు కదా మనం కూడా ఎక్కుతామా అంటే మనం ఎక్కాల్సిన వేరే మెట్లు ఉన్నాయి బట్ చెప్తాను బట్ ఇప్పుడు దేని వాక్యం ఏందా లైన్లో నుంచి టికెట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అబ్బా వీళ్ళకి ఎంత వసతి కల్పించారు అంటే ఎంత వసతి కల్పించారంటే జస్ట్ దర్శనం త్రీ హండ్రెడ్ రూపీసే ఎంత మూడు వందలు ఇస్తే చాలు అబ్బో దానికి ఎంత పెద్ద క్యూరో 
దానికి ఎంత పెద్ద లైన్ జస్ట్ క్లిక్ యూ విల్ సీ ద గాడ్ క్లిక్ చేస్తే అది గార్డ్ని చూస్తాం అనమాట అంటే ఏం లేదు వాళ్ళు టికెట్లు కూడా ఆన్లైన్లో అండ్ క్లిక్ జస్ట్ క్లిక్ ద్వారా మీకు యూ కెన్ బుక్ ద టికెట్స్ అది వాళ్ళు చెప్పేటువంటిది సరే అండి అదులు చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఇంకొక విచిత్రమైన విషయం ఉంది ఇప్పుడు జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి విజయవాడలో ఎక్కడో లేదు ఇక్కడే మన గుణదలలోనే ఏసు క్రీస్తు ప్రభువారిని ప్రభువారికి జన్మనిచ్చినటువంటి మరీని హైలైట్ చేస్తూ క్రైస్తవంలోనే అతి పెద్ద సంస్థగా పేరుగాంచినటువంటి ఆర్సీఎం సంస్థ వాళ్ళు కూడా మెట్లెక్కగలవా అనేటువంటిది ఒకటి పెట్టుకున్నారు కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు కూడా ఎక్కుతున్నారు మెట్లు ఇప్పుడు అందరు ఎక్కుతున్నారు మెట్లు మీరు వెళ్ళి చూడండి ఎక్కడో చెవరికి వెళ్ళి ఎక్కుతారు అక్కడ మెట్లు సరదాగా చూద్దాం ఒకసారి నేను వెళ్ళా పైకి వెళ్ళాను గో ఈ ఈ సిలువ ఎక్కడ కనబడుతుందో అక్కడికి వెళ్ళాను నేను అంత ఇది చాలా చాలా ఎత్తు ఐ థింక్ కొన్ని వందల మెట్లు ఉన్నాయి ఇక అనుకున్నా జన్మలో ఇంకొకసారి ఎక్కకూడదు బాబోయ్ జన్మలో ఇంకోసారి ఎక్కకూడదు అలా అనిపించింది నాకు చాలా మో చాలా చాలా మెట్లు అనమాట అది చాలా ఎక్కువ మనము కూడా మెట్లు ఎక్కాలి కానీ ఈ మెట్లు కాదు ఆ మెట్లు కాదు ఇక్కడున్న మెట్లు కాదు స్తోత్రం పరలోకానికి నో లిఫ్ట్ పరలోకానికి ఏం లేదు లిఫ్ట్ లేదు మెట్లు ఉన్నాయి మన దేను వాక్య అంశం ఏంటి ఈరోజు మెట్లు ఎక్కగలవా స్తోత్రం వారు ఎందుకు మెట్లు ఎక్కుతున్నారంటే పుణ్యమస్తుది కనుక వారు ఎందుకు మెట్లెత్తున్నారంటే ఆశీర్వాదం వస్తుంది గనుక దేవుడు దీవిస్తాడు గనుక ఆయన దర్శనం అవుతుంది గనుక జన్మము ధన్యమైపోద్ది గనుక ఏ మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్స్ కి ఎహోక పరమైనటువంటి ఆశీర్వాదములకు మొక్కుకున్న మొక్కుబడులకు మొక్కులు చెల్లించుకోవడానికి వెళ్తూ ఉంటారు ఎంతో మంది మెట్లు ఎక్కుతూ ఉంటారు ఆ మెట్లెక్కితే మీరు మోక్షానికి వెళ్ళరు ఈ మెట్లెక్కితే వెళ్తారు స్తోత్ర ఇప్పుడు సందేశం ఆల కదండి అనుకోవద్దు ఆన్లైన్లో చూసిన అందరికీ ఫేస్బుక్లో అలాగే యూట్యూబ్లో వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రియమైన దేవుని సహోదరులకు సహోదరులకు అట్లాగే ఇక్కడ కూర్చున్న మీకు కూడా బహుశా మీరు ఆ మెట్లు ఈ మెట్లు ఎక్కపోవచ్చు కానీ ఇంకా ఈ మెట్లు ఎక్కలేదేమో అది కూడా చూసుకోవాలి స్తోత్ర హాలే లూయా జనవరి ఫస్ట్ నుంచి మేబీ థర్టీ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వీక్ వరకు దేవుడు నాతో అన్ని ఆశీర్వాదానికి సంబంధించిన దీవెనకు సంబంధించిన విడుదలకు సంబంధించిన ఆయన కృపకు సంబంధించినటువంటి అనేక సత్యాలు బయలుపరుస్తూ వచ్చాడు ఎలా ఉండాలో ఆయన ఎలా ఆశీర్వదించబడాలో చెప్తూ వచ్చారు బట్ గాడ్ స్పోక్ టు మీ స్టాప్ ప్రీచింగ్ అబౌట్ దాట్ దాని గురించి ఇంకా చాలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ముందు అవి పొందుకోవాలంటే ముందు వీళ్ళు రక్షణను పొందుకోవాలి సువార్తను ప్రకటించు రక్షణ సువార్తను ప్రకటించమని దేవుడు నాకు చెప్తే దేవుడు ఇచ్చిన తలంపు మేరకు నేను మీ ముందు నుంచున్నా దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా ప్రపంచంలో చాలామందికి ఈ సత్యము తెలియడం లేదు no one is understanding how to be saved ela rakshana pondali ela mokshanni cherali ela parishuddhamaga jeevinchali ye throva nijam anedi edi nijam ayatuvanti devuni margamu edi kaadu anedi chaala mandiki teliyadam led meeru kuda devuni sanidhiki vachunnaru కానీ మీలో కూడా చాలామందికి రక్షణ అంటే ఏంటో తెలియదు ఎంతమంది రక్షించబడ్డారు ఇక్కడ చేతులు ఎత్తండి హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ బీయింగ్ సేవ్డ్ ఎంతమంది రక్షించబడ్డారు ఇక్కడ మంచిది అంటే ఏంటి రక్షించబడ్డం అంటే ఏమిటి బాప్తసం తీసుకోవడమా 
రక్షించబడ్డం అంటే ఏమిటి పాపం నుంచి క్షమాపణ పొందడమా రక్షించబడ్డం అంటే ఏమిటి ఏసుని సొంత రక్షణ అంగీకరించడమా రక్షించబడ్డం అంటే ఏమిటి మార్మన్స్ పొందడమా అదిగో చూసారా మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఆల్మోస్ట్ ఓకే బట్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద సేవింగ్ ఐ మీన్ సేవ్డ్ బీయింగ్ సేవ్డ్ రక్షణ పొందినటువంటిది సరైనటువంటి ఆన్సర్ ఏంటయా అంటే పాపమునకు జీతము మరణము ఆ మరణమైనటువంటి రెండవ మరణమైనటువంటి అగ్ని గుండములో నుండి తప్పించబడమే స్తోత్రం ఇహలోకంలో ఫిజికల్గా మనకి మరణం ఉంటుంది కానీ మనము ఫిజికల్గా మరణించిన తర్వాత కూడా అంటే శారీరకంగా మనము మన ఆత్మను ఈ శరీరంలోంచి విడిచిపెట్టిన తర్వాత కూడా పాపులుగా జీవించినటువంటి వారికి ఏసుని రక్షకునిగా అంగీకరించినటువంటి వారికి పరిశుద్ధ జీవితము జీవించినట్టు జీవించకుండా ఉన్నటువంటి వారికి రెండవ మరణం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది దాన్ని అగ్నిగుండమని ప్రధాన గ్రంథము పదిహే ఇరవై వాద్యం పదిహేను వచ్చినట్లు తెలియజేయబడుతుంది అంటే మనమందరము రక్షించబడింది ఎందులో నుంచే అంటే ఆ రెండవ మరణం అనేటువంటి అగ్నిగుండములో పడకుండా దేవుని తీర్పులో పడకుండా మనము రక్షించబడ్డవారం స్తోత్ర సో మనము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడా దేనికి రక్షించబడాలి తన ఆత్మను ఎందుకు రక్షించుకోగలగాలి ఎందుకు క్రీస్తు నమ్ముకోవాలి నిజమైన సత్యమైన మోక్ష మార్గంలోకి ఎందుకు రావాలి అంటే ఆత్మకు చావు లేదు కనుక మనం మరణించిన తర్వాత కూడా ఆత్మ దేవునికి లెక్కప్ప చెప్పి మారుమనుసు పొంది పరిశుద్ధంగా జీవించిన వారమైతే దేవునితో సదాకాలము యుగయుగంలో నిత్యత్వంలో ఉండగలిగినటువంటి ఆ అర్హతను దేవుడు మనకి ఇస్తాడు ఎవరైతే పాపములో జీవించి చనిపోయారో వారికి రెండవ మరణం అయినటువంటి అగ్నిగుణము కాసుకొని రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు మానవుడు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించాల్సింది ఏంటిది ఆ రెండవ మరణం అయినటువంటి అగ్నిగుండం స్తోత్ర ఇదిగో నువ్వు ఎలా రక్షించబడతావు ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఆ కొండల మీద ఉన్నటువంటి మెట్లు ఎక్కితే రక్షించబడతావా లేకపోతే క్రైస్తవులోనే జరుగుతున్నటువంటి ఒక మోసపూరితమైనటువంటి భక్తి విధానాన్ని ఫాలో అవుతూ ఈ కొండ నెక్కి ఈ కొండ మీద మెట్లెక్కి జుట్టు కత్తిరించడం కూడా ద్వారానో లేకపోతే తల్లిల మీద తల్లిల అర్పించడం ద్వారానో నిలువు దొడిపిడి అర్పించడం ద్వారానో లేదా మొక్కులు తీర్చుకోవడం ద్వారా రక్షించబడతావా నువ్వు నోట్ అట్ ఆల్ కానే కాదు నువ్వు ఆ విధంగా రక్షించబడవు రక్షించబడ్డానికి ఐదు మెట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని మెట్లు ఉన్నాయండి అందుకే నేను చెప్తున్నాను దెర్ ఇస్ నో లిఫ్ట్ టు హెవెన్ బట్ దెర్ ఆర్ స్టెప్స్ టు హెవెన్ స్తోత్ర నో లిఫ్ట్ బట్ దెర్ ఆర్ స్టెప్స్ టు హెవెన్ లిఫ్ట్ లేదు లిఫ్ట్ లేకి స్విచ్ లేకపోతే జమ్మని పైకి వెళ్ళిపోవడానికి దాటుకుంటా ఖచ్చితంగా ఈ ఐదు పాటించాల్సిందే హాలలుయ ఈరోజు ఎవరైతే మేము రక్షణ పొందాం అనుకుంటున్నారో వారందరూ పరీక్షించుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది ఇక్కడ కొంతమంది రక్షించబడడానికి ఇష్టపడి ఈ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ మెట్టు సెకండ్ మెట్టు థర్డ్ మెట్టుకు వచ్చి ఆగిన వాళ్ళు ఉన్నారు సెకండ్ మెట్టుకు వచ్చి ఆగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫోర్త్ మెట్టుకు వచ్చి ఫిఫ్త్ మెట్టు కూడా వెళ్ళకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు మీ ఎన్ని మెట్లే మీరు ఏ మెట్టు దగ్గర ఆగిపోయారో ఏ మెట్టు మీరు దాటకుండా దాన్ని జంప్ చేసి రక్షణ పొందామనే భ్రమలో ఉన్నారో ఈరోజు తెలుసుకోండి స్తోత్ర నువ్వు రక్షించబడాలి అంటే మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క సువార్తను క్రీస్తు సువార్తను వినాలి హాల లూయా యూ హ్యావ్ టు హియర్ ద గాస్పుల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ థింగ్ ఆన్ ది ఎర్త్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ టు టేక్ యూ టు హెవెన్ హాల లూయా చెప్పలు కొట్టరే హాల లూయా ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు హెవెన్ క్రీస్తు సువార్త నిన్ను పరలోకంనకు చేర్చేటువంటిది క్రీస్తు సువార్త విరినప్పుడే నీ జీవితంలో మార్పు వస్తుంది ఎంత గ్రేటెస్ట్ 
థింగో తెలుసా ఈ విషయం ఇది ఒకసారి గమనించండి ఎంత గొప్ప విషయమో ఇది దేవుని సువార్త మీద రోమా పత్రిక చూద్దాం రోమా పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తును కూర్చిన మాట వలన కలుగును హాలుయా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును ముందు క్రీస్తుని గురించినటువంటి మాట వినాలి హౌ హీస్ హౌ హీ బిక్ హౌ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ గాడ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ అతన్ని ఎవరితోనే కంపేర్ చేయగలమా మన దేవుణ్ణి అనే విషయాన్ని వినాలి ఆయన గొప్పతనాన్ని వినాలి ఆయన పరిశుద్ధ జన్మం గురించి వినాలి ఆయన చేసినటువంటి పరిచయం గురించి వినాలి స్వస్థతల గురించి వినాలి అద్భుత కార్యముల గురించి వినాలి ఆయన చేసినటువంటి సులువ త్యాగముల గురించి వినాలి ఆయన ప్రేమను గురించి వినాలి స్తోత్ర హాలెలుయ పాస్ దేవదాస్ గారు మార్మన్స్ పొందక ముందు మా నాన్నగారు మార్మన్స్ పొందక ముందు ఆయన కూడా దేవుని చాలా వ్యతిరేకించిన వారు మా తల్లి దేవమణి గారు పాస్టమ్ గారు మమ్మీ ముందుగా నేను రక్షణ పొందారు ఆవిడ ఎన్నోసార్లు ఆయనకు చెప్పడం ప్రారంభించారు కానీ ఆయన ఎండలేదు కొట్టేవారు మమ్మీని భయంకరంగా కొట్టేవారు చర్చకి వెళ్ళొద్దునేవారు ఒకసారి ఎందుకో మరి బలవంతంగా మమ్మీ దేవుడు మమ్మీ డాడీని తీసుకెళ్ళింది మీటింగ్స్కి జస్ట్ మీటింగ్ సువార్త మీటింగ్స్కి అప్పట్లో ఉండేయండి రక్షణ సువార్త సభలో ఉండేవి స్తోత్ర ఈ రోజున రక్షణ సువార్త సభలు లేవు స్వస్థత మహాసభలు అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యములు జరిగే మహాసభలు అభిషేక కూటములు ఆశీర్వాద పండగలు ఉపవాస పండగలు రక్షణ కూటము లేవు ప్రేమైన దేవుని వెళ్ళారా శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ యొక్క మీటింగ్స్ ఈ మధ్య చాలా అరుదుగా జరుగుతున్నాయి అరుదుగా ఉన్నాయి అరుదుగా జరుగుతున్నాయి మొన్న ఒకసారి నేను సోదరుడు జయరాజ్ గారి ద్వారా తమ్ముడు జయరాజ్ ద్వారా వాళ్ళ ఇంటి ఓనర్ గారి ఓనర్ గారు పాస్ట్ గారు ఆయన గుడివాడి దగ్గరలో ఉంటారు వాళ్ళ కొడుకు ఫ్రెండ్ అనమాట ఐ మీన్ పక్కన పక్కన ఉంటారు అలా పరిచయమై నన్ను వాళ్ళ విలేజ్కి పిలిచారు వాక్య పరిచయం చేయడానికి నాకు చాలా సంతోషం వేసింది అంటే నేను ఎప్పుడు నైట్ మీటింగ్స్లో ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాను డే టైమ్స్ చాలా తక్కువ అంటే అలాంటి తక్కువ జరుగుతున్నాయి అందుకే చెప్తాను అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ దాట్ ఐ స్పోక్ విత్ ద పీపుల్ దేర్ ఇన్ ద విలేజ్ ఆ విలేజ్లో నేను డే టైమ్ అండ్ నైట్ టైం రెండుసార్లు నేను మాట్లాడాను డే టైమ్ అండ్ నైట్ టైం అండ్ నాకు చాలా సంతోషం వేసింది విశ్వాసుల కూటములు అంటారు వాటిని ఏమంటారండి విశ్వాసుల కూటములు ఈ మధ్య అందరికీ పని ఎక్కువైపోయింది బిజినెస్ ఎక్కువైపోయింది వాళ్ళ ట్రైనింగ్లు ఎక్కువైపోయినాయి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువైపోయింది వరి ఎక్కువైపోయింది ఫ్యామిలీలు ఎక్కువైపోయినాయి ఇయే ఎక్కువైపోయినాయి అరే విశ్వాస కూటములు పెడితే వచ్చే వాళ్ళు తక్కువైపోయారు చాలా విచారం గమనించండి రక్షణ కూటములు జరగాల స్తోత్ర రక్షణ కూటములు జరగాలి ఆత్మలను సంపాదించారు దేవుని కొరకు స్తోత్ర మరి వినాలంటే ఎవరో చెప్పాలిగా ఒకళ్ళు వినాలంటే ఒకరు ఎవరో చెప్పాలి ఓకే నేను పాస్ గారి గురించి చెప్తున్నాను ఆయన ఊరికే వెళ్ళాడు అట్లా అంతే ఆయన దేవుడు ఆయనతో ఆ రోజు మాట్లాడారు స్తోత్ర దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడారు ఆ రోజు నుంచి ఆయన మనసు మారింది రక్షణ కూటముల్లో ఆత్మలు రక్షించబడతాయి రక్షణ గురించి ఎక్కువ చెప్పాలా పశ్చాత్తాపం గురించి ఎక్కువ చెప్పాలా మారు మనసును గురించినటువంటి సువార్త ఎక్కువగా చెప్పాలి అందుకే మీరు ఎన్నిసార్లు విన్నా ఈ వా ఈ సందేశాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను ఎందుకంటే మీలో కూడా ఇంకా రక్షించబడిన వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు గనుక 
కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తుని గురించిన మాట వలన కలుగును కొంతమంది చెవులు ఇవ్వరు యూట్యూబ్లో ఒక చిన్న వాక్యం పెట్టండి రక్షించబడితే ఎట్లు అని పెట్టండి దాన్ని ఎవరు చూడరు ఏం చూస్తారు పులస చేపకి ఎలా వచ్చింది ఎంత వాల్యూ అది చూస్తారు బాగా కరోనా వైరస్ గురించి అది చూస్తారు బాగా ఆ దైవ సేవకుడు ఏమన్నాడు ఏంది ఇది ఏం వినాలి ఏం వింటున్నాం ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్తున్నాం మనం ఒక దైవ సేవకుని ఇంకా దైవ సేవకులకు కూడా నేను చెప్తున్నాను మీరు ఏం బోధిస్తున్నారు మీ చర్చెస్లో స్పీక్ ద వర్డ్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ద గాస్పుల్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ స్తోత్రాం దేవుని సువార్తను రక్షణ సువార్తను ప్రకటించండి ఎందుకంటే అదే ఆత్మను రక్షించగలిగిన శక్తి కలిగినటువంటి గొప్ప ఆయుధం దేవుని కొరకు అనేక మంది ఆత్మలు సంపాదించగలిగిన శక్తి అందులో ఉంది ప్రకటించండి రక్షణ సువార్తను స్తోత్రం ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మెట్ ఏంటండి వినాలి మీలో చాలామంది ప్రతిసారి వింటారు వింటారంతే వింటారు మాత్రమే నెక్స్ట్ స్టెప్ గెలరు ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటో తెలుసా విశ్వసించాలి స్తోత్ర వినాలి నెక్స్ట్ ఏంటిది విశ్వసించాలి యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుని నమ్మాలి అని విశ్వసించాలి విశ్వాసానికి నమ్మకానికి వ్యత్యాసం ఏంటంటే ద పీక్ స్టేజ్ ఆఫ్ పీక్ స్టేజ్ ఆఫ్ బిలీఫ్ ఈజ్ ఈజ్ ఫెయిత్ విశ్వాసానికి తారాస్థాయి అంటాం ఏమంటాం అండి తారాస్థాయి నమ్మకానికి తారాస్థాయి విశ్వాసం ఓకే నమ్మకానికి తారాస్థాయి విశ్వాసం ప్రేమ దేవుని పెళ్ళారా వింటాం కానీ విశ్వసించాం బయట కూడా చాలామంది వింటారు కానీ విశ్వసించరు హౌ కెన్ యూ రీచ్ హెబెన్ మై ఫ్రెండ్ నువ్వు ఎట్లాగే పరలోకాన్ని చేరుకోగలవు only you have you have taken only one step you may be a good listener but you are not a good believer if you are not a good believer nu sarine tuvanti viswasam kaligina dani vi vaadi vi kaakapothe nu mokshaniki inka nalugu metlu kinde unnam ane vishayanni gurtu pettukovali stotra hallelujah hallelujah there is no lift to heaven my friend పరలోకానికి లిఫ్ట్ లేదు మెట్లు ఎక్కాల్సిందే ఆ మెట్లు ఈ మెట్లు కాదు ఈ మెట్లు ఎక్కాల స్తోత్రం ముందుగా వినాలి రెండోది విశ్వసించాలి ప్రపంచంలో ఎంతమంది వింటున్నారు దేవుని గురించి ఈ రోజున అవును దేవుడు అటువంటి ఫెసిలిటీస్ అలాంటి కలుగు చేశాడు అనేక మంది వింటున్నారు టీవీలో మంచి మంచి ఛానల్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని వందల వేల ఛానల్స్ ఉన్నాయి క్రైస్తవ ఛానల్స్ అప్పుడప్పుడు చాలామంది పెట్టుకుని వింటారు కానీ నమ్మరు యూట్యూబ్లో కొన్ని లక్షల ఛానల్స్ ఉన్నాయి వింటారు నమ్మరు లైవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఫేస్బుక్లో వింటారు నమ్మరు ప్రేమ దేవుని వెళ్ళారా ఒకవేళ నీవు 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 విని నమ్మిన దాన్ని అయితే అది మాత్రమే సరిపోదు యోహాన్స్వత మూడు పదహారులో అంటాడు చూడండి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన ద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు ఏంటండి ఏముంచాలండి ఇట్ ఈస్ ద ఫెయిత్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆన్ జీసస్ క్రైస్ట్ హూ వాస్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ పరలోకములోంచి అద్వితీయ కుమారునిగా పంపబడినటువంటి యేసు నందుని విశ్వాసం ఉంచితేనే నీకు రక్షణ హాలలుయా మరి ఎవరి నామల రక్షణ లేదు కానీ పరలోకం అందైనను భూమి అందైనను భూమి కింద అయినను 
యేసు అనే నామంలోనే రక్షణ ఉన్నది స్తోత్ర ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఒక ఫన్నీ థింగ్ చెప్తా వినండి ఒక ఫన్నీ థింగ్ చెప్తాను వేస్తే బాగుండు బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్లే దట్ వాన్ కొంతమంది ఉన్నారు మత ఛాందస్తవాదులు మత పిచ్చిగినటువంటి వారు కొంతమంది ఉన్నారు ఒక అతను వాడి పేరేంటి ఐ ఫోట్ హిజ్ నేమ్ డిచ్కి బాబా అంటారులే అతన్ని డిచ్కి బాబా అంటారు వాట్ ఈజ్ హిజ్ నేమ్ మనోహర్ దాస్ రాధాకృష్ణ మనోహర్ దాస్ రాధాకృష్ణ మనోహర్ దాస్ ఒక సన్యాసి ఒక సన్యాసి తన మతమును ప్రకటిస్తున్నాడు సరే ఒక రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాడు జరిగిన సంఘటన నేను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక కుష్టి వేద ఆవిడ ఏం చేస్తుందంటే బిచ్చి పడుకుంటా ఉంది బిచ్చి పడుకుంటా ఉంటే ఈయన ఒక యాభై రూపాయలు వేసాడు ఏగానే వెంటనే ఆవిడ ప్రార్థన మొదలు పెట్టింది స్తోత్రం స్తోత్రం ప్రభ స్తోత్రం స్తోత్రం నాయన నీకు స్తోత్రం తెలియజేస్తున్న ప్రియ కుమారుడు నువ్వు దర్శించావు నీకు వందనలయ్యా నాకు ఈ డబ్బులు ఇచ్చావు నీకు వందనలు స్తోత్రం నాయన నీకు స్తోత్రం నాయన అనేసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది అంతలోకి మనవాడు అసలే ఎగెన్స్ట్ కదా సడన్గా స్టా షాక్ అయిపోయాడు ఒరే బాబా ఏంట్రా బాబు ఇంత ప్రార్థన చేస్తుందని ఓకే ఆవిడ పేరు అడిగాడు ఆవిడ చెప్పింది ఆ తర్వాత సరే నేను యాభై రూపాయలు ఇచ్చాను కదా నువ్వు స్తోత్రం స్తోత్రం అంటున్నావు అంటే నువ్వు క్రైస్తవులు అల్వా నువ్వు చర్చికి వెళ్తావా అవన్నీ అడిగాడు వెళ్తానండి 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 మంచిది అయితే ఇప్పుడు నేను వంద రూపాయలు ఇస్తాను మరి మా దేవుడి పేరు వచ్చేస్తావా అన్నాడు మనవండి అసలు మనవండి మాట అండి అంటుంది మీరు వింటే మీకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఆ వీడియో ఎబ్బే అసలు మనవండి వేరే ఒక దేవుని పేరు కూడా నోట్లో నుంచి రాకుండా ఉన్నట్లుగా ఆమె అట్లాంటి కట్టడ అలాంటి భక్తిని ఆవిడ విశ్వాసం కనబరిచింది దేవునికి స్తోత్ర హలే లూయ ఏ సునామే పలుకుతానండి వేరే నామం పలకను ఎందుకంటే వేరే నామంలో ఏం లేదండి రక్షణ లేదండి దెర్ ఇస్ నో సాల్వేషన్ ఇన్ ఎనీ అదర్ నేమ్ ఆన్ దిస్ ఎర్ only in the name of jesus christ hallelujah hallelujah gata kalamlo china lo kuda china adhyakshudu jinping o edo undi jinping ga jinping ga em peru jinping 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 okay అన్నాడట క్రిస్టియన్స్ చర్చెస్ని కోలు కొట్టండి నా ఫోటోని ప్రతి ఇంట్లో పెట్టుకోండి నేనే మీకు రక్షకుడిని రక్షించాయా ఇప్పుడు మరి రక్షించు కరోనా వచ్చింది రక్షించు రేపు ఏ పెరోనో వస్తుంది రక్షించు నీ కంఠంలో శ్వాసని దేవుడు ఆపేస్తే డామ్మని కింద పెడతావు నువ్వు నువ్వెడవరా నువ్వు రక్షకుడువా ఎవడికి రక్షకుడు నువ్వు ఇక్కడ భూమి మీద ముందు నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో స్తోత్ర జిన్పింగ్ నా లాంగ్వేజ్ నీకు అర్థం కాకపోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బెటర్ యు అండర్స్టాండ్ that jesus is christ and savior even for you and for your people hallelujah neeku nee prajalaku china ki maatrame kaadu amma kadupulonchi bayitiki vachina prathi manavudiki yesu nijamaina rakshakudu aana dwarane rakshana hallelujah hallelujah mari ye naamuna rakshana ledu ముందు వినాల రెండోది విశ్వసించాల చాలామంది వింటారు కానీ విశ్వసించరు ఒకవేళ విని విశ్వసించినా కానీ ఇంకో స్టెప్ ఉంది ఇది మాత్రం కష్టం చాలామందికి అదేంటో తెలుసా రిపెంట్ ఏంటనేది రిపెంట్ పశ్చాత్తాపడ్డమండి పశ్చాత్తాపం 
నువ్వు విన్నావు విశ్వసించావు కానీ పశ్చాత్తపట్లేదంటే నిజంగా నీ హృదయంలో కార్యము జరగలేదు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మకి నీ హృదయంలో వర్క్ చేయడానికి పనిచేయడానికి నువ్వు స్థానము ఇవ్వలేదు పీపుల్ దే దే థింక్ దట్ దే హ్యావ్ బీన్ సేఫ్ వితౌట్ రిపెంటెన్స్ హౌ కెన్ యూ బీ సేఫ్ వితౌట్ రిపెంటెన్స్ పశ్చాత్తాపము లేకుండా నువ్వు రక్షించబడ్డావని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో అది తప్పు పశ్చాత్తాపం ఉండాలి స్తోత్రం యూ హ్యావ్ టు బి రిపెంటెడ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ యూ హార్ నీ లోపల నుంచి నువ్వు రిపెంట్ అవ్వాలి దేవుని దేవుని సముఖములో హాలలుయా పశ్చాత్తాపము లేని మారు మనసు మారు మనసే కాదు మారు మనసు కాదది అది మాయ మనసు ఐ ఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టుడే టు ద పీపుల్ హు ఆర్ సే హు ఆర్ హు ఆర్ క్లెయిమింగ్ దట్ దే హెవ్ బిన్ సేవ్డ్ ఎవరైతే మేము రక్షణ పొందామండి అని అనుకుంటున్నారో నేను మీకు చెప్తున్నాను ఈ రోజున డిడ్ యూ ట్రూలీ రిపెంటెడ్ యువర్ సెల్ఫ్ వెన్ యూ థింక్ దట్ యూ హెవ్ బిన్ సేవ్డ్ నువ్వు రక్షించబడ్డానని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు నిజముగా నువ్వు పశ్చాత్తపడ్డావా పశ్చాత్తాపము లేని రక్షణ రక్షణే కాదు పశ్చాత్తాపము లేని మారు మనసు మారు మనసే కాదు నీలో పశ్చాత్తాపం జరగలేదు నువ్వు పాపములు ఒప్పుకోలేదు అంటే నువ్వు రక్షణ కంప్లీట్గా నీకు ఇంకా జరగల ప్రాసెసింగ్ కావాల నువ్వు భ్రమలో ఉన్నావు అని అర్థం టుడేస్ గాడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు ఎవరి బాడీ నువ్వు ఎక్కడ ఆగిపోయావమ్మా వెంటన్నావు విశ్వసించావు వేసి నిజమైన దేవుడండి నిజమైన దేవుడు నేను నిజమైన నాకు తెలుసండి ఒప్పుకుంటానండి అంతేనా ఏ పశ్చాత్త పడవా పశ్చాత్త పడవా అపోజుల కార్యం పదిహేడవ అది ముప్పై వచ్చినలో చూడండి ఆ జ్ఞాన కాలములను దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉండేను ఇప్పుడైతే అంతటను అందరును మారు మనసు దాని బ్రాకెట్లో మనకు ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ రిపెంటెన్స్ మారు మనసు పొందవలని మనుషులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వెస్ట్ మై ఫ్రెండ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ ప్లీడింగ్ ఇది ప్రతి మాదకు ఉండడం కాదు వినయముగా మనవి చేసుకోవడం కాదు దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ ఆఫ్ గాడ్ to be repented and turn to him hallelujah hallelujah you know pashyatapam ante ento telsa meeku pashyatapam ante ento venandi jayatuga taking u turn to god anadam ante meeru devu nunchi dooram aipu velipothu 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 meeru eppudaithe pashyatta padtaro dani greek bhashalo dani anukunnatuvandi meaning ento telsa taking u turn antaru u turn teeskodam ante enti మరలా తిరిగి దేవుని వద్దకు వెళ్ళడం హాలలుయా దట్ ఓన్లీ కెన్ హ్యాపెన్ బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స సహాయంతో మాత్రమే అది జరుగుతుంది చాలామంది మార్మన్స్ పొందామండి రక్షణ పొందామండి దేవుడు మాకు వాగ్దానం చూపించాడండి అవన్నీ ఒకే మంచిదే దేవుడు వాగ్దానం చూపించడం మంచిదే స్వరం ద్వారా మాట్లాడడం మంచిదే ఇవన్నీ మంచిదే కానీ యు నో ద గ్రేటెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ స్టెప్ టు బీ సేవ్డ్ ఈజ్ రిపెంటెన్స్ హాలు లూయా చిన్నప్పుడు అందరు చేసినట్టే నేను కూడా బాగా దొంగతనం చేసేవాడిని ఇచ్చే చిలిప్ పనులు వేసిన చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు ఇయ్యే దొంగతనాలు చేసేవాడిని మా మా కొండ కింద ఒక ఒక కొట్టు ఉండేది వెంకయ్య గారు ఆయన పేరు వెంకయ్య ఆయన పేరు వెంకయ్య ఆయన పేరు అయితే మమ్మీ ప్రతిదానికి ఏదో చింతపండు దారా పంచదార దారా ఇవన్నీ అండి మేము పై నుంచి కింద కొచ్చేవాళ్ళం ఇల్లేవాళ్ళం కదా మనోడు ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు అప్పట్లో స్టార్టింగ్లో ఆయనే పెట్టాడు కొట్టు ఎవరు పెట్టాలి అక్కడ అందుకే ఫుల్ బిజీ అనమాట కొట్టు వాళ్ళు వచ్చి అదేడుగా వీళ్ళు వచ్చి ఇదేడుగా ఇది వచ్చి అదేడుగా అనుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం ఎదురుగా ఇలా డబ్బాలు పెట్టుండే కరెక్ట్గా చేయి వాట ఉంటుందిగా 
అలాంటిది ఆయన పని చేస్తూ ఉంటాడు మెల్లగా నేను చేశాను అప్పుడు ఒకసారి మేము అలా చాలా చేశాను ఒకసారి మేము కుటుంబ అరదలో ఉంటే సమయాల గురించి మమ్మీ చెప్పారు అప్పుడు నాకు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అనుకుంటా నేను రక్షణ పొందింది ఎనిమిది సంవత్సరాలు అప్పుడు ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ బీయింగ్ బా ఐ మీన్ బోర్న్ అగైన్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు అప్పుడు నేను రక్షణ పొందా మేము కుటుంబ అరదలో ఉన్న సమయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే సమయాలు దేవుని మాట విన్నాడా ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడే దేవుని మాట విన్నాడు నీకు ఎనిమిది సంవత్సరాలు నువ్వు ఇంకా దేవుని మాట వినలేదని చెప్పేసరికి అవి మాకెందుకు హృదయంలో చాలా ఇదనిపించింది ప్రభా మాతో మాట్లాడు అని చెప్పిగా అప్పుడు పశ్చాత్త అప్పుడు ముగ్గురం అక్క నేను తమ్ముడు అసలు ఓ ఏచ్చి 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 ప్రార్థన చేసాం మా 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 కుటుంబ ఆరాధనే ఒక పెద్ద రివైవల్ మీటింగ్ అప్పుడు అలా ఉండేది అలా ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసి నువ్వు ఒప్పుకోవాలి నువ్వు ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాలి అన్నప్పుడు దట్ దట్స్ వాట్ ద సెకండ్ ఫోర్త్ వన్ మేమేం చేసాం నేనేం చేశానంటే ఒప్పుకుంటా అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయా కిందకే ఐ థింక్ నేను అప్పుడు టోనీ అదే ఎయిట్ ఇయర్స్ ఐ డోంట్ నో టోనీ ఈజ్ ఐ థింక్ టోనీ కంటే తక్కువ అదే లాగే ఆ వయసులో వెళ్ళిపోయి అందరూ ఉన్నారు అంకుల్ అంకుల్ అన్నాను ఏం కావాలయా అన్నాడు అంకుల్ మీకు ఒకటి చెప్పాలి అంకుల్ నేను అంకుల్ సారీ అంకుల్ క్షమించండి అంకుల్ అని ఏడు మొదలు పెట్టా ఎవడో మొదలుపెట్టి అంకుల్ అంకుల్ మీ కొట్లో నేను చాలా దొంగతం చేశాను అంకుల్ బిస్కెట్లు చాక్లెట్లు చాలా దొంగతం చేశాను అంకుల్ అది ఇదని చెప్పి ఆయన సారీ అడిగాను అనమాట అదే క్షమాపణ అడిగాను ఆయన క్షమాపణ అడిగితే ఆయన చూసి ఏం పర్లేదు నాయన ఏం పర్లేదు నాయన అందరు అక్కడ ఎవడైనా దొంగతం చేస్తే ఎందుకు చెప్పుకుంటాడో అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు అక్కడ అందరూ నేను చెప్తాను నేను సారీ అడుగుతుంటే స్తోత్రం ప్రజల ముందు ఒప్పుకోగలిగేటట్టుగా మనం తగ్గించుకొని ఆ మారు మనసు మనం పొందుతాము అది నిజమైన మారు మనసు స్తోత్ర హాలి లూయ ఏం ఒప్పుకోలి ఏం ఒప్పుకోకూడదు తెలుసుకోవాలి చాలామందికి తెలియదు అది చాలామందికి తెలియదు ఏం ఒప్పుకోవాలి ఏం ఒప్పుకోకూడదు కూడా తెలియాలి కొన్ని ఉంటాయి ఒప్పుకుంటే చాలా హాని చేస్తాయి కానీ దేవుని ముందు ఒప్పుకోవాలి అన్నీ దేవుని ముందు ఒప్పుకోవాలి ఏమైతే ఒప్పుకు ఒప్పుకోగలమో అవి ఒప్పుకోవాలి ప్రజల ముందు కూడా ఆ మనం ఎవరు ఎవరు ఎదుటైతే ఆ పాపం చేసామో వారి ముందు కానీ కొన్ని ఒప్పుకో ఒప్పుకోవడానికి కొంచెం మరి అది సబ్బు అనిపించదు ఒకసారి ఎట్లాగే నేను చెప్తాను చిన్న ఉదాహరణ ఒకసారి ఎట్లాగ పాస్టర్ గారు ప్రసంగం చేస్తూ ఉన్నాడు ఒప్పుకోండి మీ పాపను ఒప్పుకోండి అని ప్రసంగం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రసంగం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అందరూ ఒప్పుకుంటున్నా ఉన్నారు ఒక కొరడు వెళ్ళి సంఘ పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాడంట మీ కోడు నేను చెప్పాలండి ఐఎమ్ సారీ అండి ఐఎమ్ వెరీ సారీ అండి క్షమించండి అన్నట్టు ఏముంది బాబు ఏం పర్లేదు చెప్పలేదు నేను ఏం పర్లేదు చెప్పలేదు అంటే అయ్యా నేను మీ ఆవిడిద్దరం కూడా అక్రమ సంబంధంలో ఉన్నాం అన్నాడంట అంతే ఇంక అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందో మీరే ఊహించుకోండి ఆడు క్షమిస్తాడా లేకపోతే పర్లేదు నేను అంటాడా ఎవడరా నువ్వు అని వాడు పెద్ద గొడవ అయ్యి పెద్ద రబస్ అయ్యి చాలా జరిగింది ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ విఘ్నత అంటాం దాన్ని విఘ్నత ఏం ఒప్పుకోవాలో ఏం ఒప్పుకోకూడదో తెలుసుకోవాలి స్తోత్ర బట్ దేవుని దగ్గర సమస్తము ఒప్పుకోవాలి గాడ్ విల్ ఫర్ గివ్ అలా ఒప్పుకొని మళ్ళీ చేయకూడదు గమనించాలి అలా జరిగింది సో రక్షణలో చెప్పండి రక్షణలో మొదటి మెట్టు ఏంటండి రక్షణ రెండో మెట్టు ఏంటండి విశ్వసించాలి మూడో మెట్టు ఏంటండి పశ్చాత్తపడాలి నాలుగో మెట్టు ఏంటో తెలుసా ఒప్పుకోవాలి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను రోమ పత్రిక పది పదిలో ఉంటుంది అది ఏమని చెప్పుచున్నది వాక్యము నీ యొద్ధను నీ నోటను నీ హృదయంలో ఉన్నది అది మేము ప్రకటించి విశ్వాస వాక్యమే అదేమనగా ఏసు ప్రభుని నోటితో ఒప్పుకొని ఏం చేయాలి ఏసు ప్రభు అని నోటితో స్తోత్రం ఆ ముస్టావుడికి వంద రూపాయలు వేసి మా దేవుడి పేరు చెప్పు అన్న అన్న అన్నాడు అదే అన్నది అన్నండి నేను అన్నండి అసలు నేనేమన్నండి నువ్వు కోటి రూపాయలు ఇచ్చినా కానీ అంద ఆవిడ స్తోత్రం అది విశ్వాసం అంటే ఎవరిలో మై పరి మై మరి పెద్దాం అనుకున్నాడు డిజ్కి బాబా 
ఆశ్చర్యపోయి అంటున్నాడు మనకు ఉండాలి అట్లాంటి విశ్వాసం ఈ వేయుడుకు ఉన్నటువంటి ముస్తాడుకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం మనకు ఉండాలి ఎందుకంటే వాడు ఓడిపోయాడుగా స్తోత్ర హాలలుయా దెర్ ఇస్ నో నేమ్ గ్రేటర్ దెన్ జీసస్ నేమ్ ఆన్ ది ఇయర్ చెప్పులు కూడా మహిం పరుద్దా హాలలుయా ఏడానికి నీతి కలిగినట్లు మనుషుడు హృదయంలో విశ్వసించును రక్షణ కలిగినట్లు నోటితో నీకు రక్షణ ఎలా వస్తుంది నోటితో ఒప్పుకున్నప్పుడే ఆ ఒప్పుకోలు మేము ఎప్పుడు చేపిస్తామంటే ఇప్పుడు చేపిస్తాం ఎక్కడ ఐదవ మెట్టు ఏంటో తెలుసా బాప్తిసం తీసుకో చాలామంది ఫస్ట్ మెట్టు దగ్గర ఉంటారు అందరూ ఎక్కడ ఆగిపోతారు రెండో దాని దగ్గర తక్కువ ముందు వస్తారు విశ్వసిస్తారు కొంతమంది కానీ మూడో మెట్టు ఉంది కదా పశ్చాత్తపడం అది కొంచెం కష్టం అందరికీ కానీ కొంతమంది అది కూడా ఎక్కుతారు మూడో మెట్టు అనేటువంటి పశ్చాత్తాపం కూడా ఎక్కిన తర్వాత నాలుగో మెట్టు అనేటువంటి ఒప్పుకోలు కూడా చేసుకుంటారు అక్కడ దాకా వస్తారు కానీ ఇది మాత్రం ఎక్కరే ఏంటిది అది ఈ మెట్టు ఎక్కరు ఏ భయం భయం ఏం భయం పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి భయమా అవునండి శోధన వస్తే అని భయమా అవునండి ఏ మా సీనియర్ విశ్వాస్ చెప్పారండి బాప్తీసం తీసుకుని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి జాగ్రత్త శోధనలు ఎక్కువ వస్తే ఏ ఇంతకు ముందు లేవా ఏంటి శోధనలు కొత్త శోధనలు ఎప్పుడు ఉంటాయి బాప్తిని తీసుకున్నా ఉంటాయి తీసుకోపోయినా ఉంటాయి కాబట్టి నీలో భయం ఉండదు అంతే సింపుల్ బాప్తిని తీసుకోలేదుగా వెళ్దాం బాప్తిని తీసుకోలేదుగా వెళ్దాం ప్రతిదానికి అది ముడి పెడతారు అందుకే చెప్తున్నాను నాలుగు మెట్లు ఎక్కుతారు ఐదు మాత్రం ఏబే ఏ ఎందుకు భయపడుతున్నావు నువ్వు దేవుడు అంటాడు నువ్వు నా నామ్మ చెప్పుకోవడానికి నువ్వు సిగ్గుపడితే నిన్ను కూర్చి నేను అందరి ముందు సిగ్గుపడతాను అన్నాడు ఐ ఫీల్ షేమ్ అబౌట్ యూ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబాడీ దే ఇన్ హెవెన్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ షాయ్ టు కన్ఫస్ మై నేమ్ అమాంగ్ పీపుల్ ప్రజల మధ్యలో నా పేరును ఉచ్చరించడానికి నువ్వు సిగ్గుపడితే నేను సిగ్గుపడతాను నిన్ను బట్టి అంటాడు దేవుడు స్తోత్రం నేను బైబుల్ కాల్ లెక్చర్ని కూడా చాలాసార్లు పిల్లలందరూ బయటికి వెళ్తూ ఉంటారు వాటింగ్స్ కానీ గబక్న ఎవరని పిలిచి వాట్ ఆర్ యూ స్టడీ ఏం చదువుతున్నారు మీరు బీటెచ్ బీటెచ్ అంటాడు బీటెచ్ అంటే ఆడికి అర్థం కాదు బీటెక్ 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 అరే బ్యాచులర్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ థియాలజీ నేను బ్యాచులర్ ఆఫ్ థియాలజీ చేస్తున్నానండి నేను వేదాంత విద్యను క్రైస్తవ వేదాంత విద్యను అభ్యసిస్తున్నాను పాస్టర్గా తయారవుతున్నాను ఎందుకు చెప్పుకోవడానికి భయపడతావు నువ్వు ఒకసారి పాస్టర్ గారు కూడా దేవదాస్ గారు మార్మన్స్ పొందిన తర్వాత ఇగో ఈ సందు చివరి అక్కడ ఉండేవారు వాళ్ళు రెంట్కు ఉండేవారు మేము అప్పుడు పుట్టాము లేదు మా తెలియదు లేదు కానీ అందుకే వాళ్ళు వాళ్ళు అంటున్నాను మేము పుట్టలేదంట అంటే మేము లేము నా రెంట్కు ఉండేవారు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఆయన ఎలా పెట్టుకున్నారండి మీరు ఇలా సంకలు పెట్టేసుకున్నారా ఫస్ట్ ఫస్ట్ లోపల పెట్టుకున్నారా సంకలో పెట్టుకొని ఎవరు చూడకూడదాము ఎవరు చూస్తే మళ్ళీ ఈడేంటర్ కొత్తగా తేయించాడు అని అంటారని అని భయపడి భయపడి సిగ్గుపడి సంకలో పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నడుచుకుని వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు మాట్లాడంట దేవదాస్ ఏం మాట్లాడాడు మీతో ఒక మాట చెప్పండి మీ దగ్గర మీకు ఇవ్వండి టైం నేను అంటే ఏం లేదు ఆ ఒక్క వర్డ్ చాలు మనుషుల మధ్యలో నొప్పుకోపోతే తండ్రి దగ్గర నేను నేను ఒప్పుకోనని చెప్పి దేవుడు గద్దిస్తే పాస్ట్ గారు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చి బైబిల్ నెత్తి మీద పెట్టుకొని స్తోత్రం హాలలుయా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా బైబిల్ వదిలిపెట్టలేదట స్తోత్రం బైబిల్ నెత్తి మీద పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకా ఎక్కడైతే ఆయన దాచుకున్నాడో 
అంటే మీకు ఇవ్వడానికి టైం సరిపోదని మీకు ఇవ్వనని చెప్పాను మరలా అనుకోకండి మీ సాక్షులు చెప్పాలండి పాస్ట్ గారు మీ సాక్షిని చెప్పాలి పాస్టర్ గారు మీ సాక్షిని చెప్పాలి ఇంకా చాలామంది తెలియదు ఈ విషయాలన్నీ కూడా బైబిల్ నెత్తి మీద పెట్టుకొని స్తోత్ర ఇప్పుడు దేవుడు ఆయన ఎక్కడ ఉంచాడు ఎక్కడ ఉంచాడండి స్తోత్ర ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది డైరీ అనే సరే ఏంటిది లేదు దీని మీద డైరీ కాదు హోలీ బైబుల్ అని ఉండాలి హాలు లూయా దీనికి కవర్ అయ్యాలి బైబుల్ని పట్టుకొని నడవడానికి గర్వించు ఎందుకంటే అది దేవుని సృష్టికర్త వాక్కు నీ చేతిలో ఉన్నది చవులు కూడా మేము పరిచయం హాలే లూయా హాలే లూయా బీ బ్యాప్టైజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లోడ్ మరియు మీరు సర్వలోకునికి వెళ్ళుడి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి నమ్మిన వారికి బాప్ నమ్మిన వాడు బాప్తిజము పొందును నమ్మిన వానికి శిక్ష విధించబడును యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఆయన మత్తి సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో ఆద్యం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై వర్షంలో కూడా అంటాడు ఇదిగో సర్వలోకునికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మనాముల వారికి బాప్తిజం ఇవ్వండి హాలు తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మలకు వారికి బాప్తిజం ఇవ్వండి బాప్తిజము పొందని వాడు సంపూర్ణ రక్షణ పొందని వాడు వాళ్ళు ఇంకా రక్షణ పొందాల సంపూర్ణంగా పశ్చాత్తాపం లేకుండా బాప్తిజం తీసుకున్నా కానీ నువ్వు సంపూర్ణ రక్షణ పొందలేదు ఈ రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెట్లు ఈరోజు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మ రక్షణ పొందే అనుకున్న నీవు పశ్చాత్తాపం కలిగి ఉన్నావా రక్షణ పొందే అనుకున్న నీవు బాప్తిజము తీసుకొని పది మందిలో దేవుణ్ణి ఒప్పుకోగలిగేటువంటి శక్తి నీలో ఉందా దేవుడు దాన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు బీ బాప్తైజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఇన్ ద ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ అండ్ ద సన్ అండ్ ద హోలీ గోస్ట్ పరిశుద్ధ తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మనామలోనికి బాప్తిజము తీసుకోండి అప్పుడే రక్షణ కార్యము సంపూర్ణమవుతుంది హాలలుయా హాలలుయా ప్రేమని దేవుని పెట్టారా అనే రక్షణ పొందిన నేను ఎట్లాగా అని అడిగే వాళ్ళకి ఈరోజు సందేశం ఇదే ముందు వినండి నమ్మండి పశ్చాత్తాపడండి ఒప్పుకోండి బాప్తిజం తీసుకోండి మీరు రక్షించబడతారు హాలలుయ గాడ్స్ ఫైవ్ స్టెప్ టు టు ద ప్లాన్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ హియర్ బిలీవ్ రిపెంట్ కన్ఫెస్ బి బ్యాప్టైజ్డ్ అండ్ బి సేవ్డ్ సేవ్ ఫ్రమ్ వే ఫ్రమ్ ద హెల్ప్ ఫైర్ అగ్ని గుణంలోంచి రక్షించబడండి మీ ఆత్మలు మీరు దేవుని ఎదుగు తీసుకుని రండి దేవుడు మీద దీవించుకుందా కలు మూసుకుందాం పరీక్షించుకోండి పాస్ రండి పరీక్షించుకోండి పరీక్షించుకోండి ఓలాడ్ నేను ఏ స్టెప్ దగ్గర ఆగిపోయాను తండ్రి నిజంగా నేను విని దగ్గరే ఉన్నానా లేదా విశ్వసించానా నాలో నిజమైన పశ్చాత్తాపం కలిగిందా ఓలాడ్ ప్లీజ్ స్పీక్ టు మీ ఫాదర్ అడగండి దేవుణ్ణి కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థనలు గడుపుదాం రక్షణ పొందానని చెప్పేసి భ్రమలో బతుకుతున్నామేమో రక్షణ పొంది మరలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయామేమో సాతాను మరలా అనేకమైన సిక్కులు పెట్టి నేను వెనక్కి లాగుతుందేమో మీకు తెలుసో తెలియదు నిత్య నరకం ఉంది నిత్య రాజ్యం మనకుంది ఐదు స్టప్పులు ఈ నాలుగు స్టప్పుల్లో ఉండి కూడా ఐదో స్టప్పులో పాలు పంపులు పొందకపోతే అది సంపూర్ణం కాదు కాబట్టి వినాలి విశ్వసించాలి వాక్యానుసారంగా నడవాలి దేవుని యొక్క సహవాసంలో ఉండాలి దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఈ ఐదు వీటిని కూడా నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఆయన నిన్ను తన యొక్క గొర్రె పిల్లలాగా నడిపిస్తాడు అటువంటి దేవుని వాక్యములో నీ హృదయంలో దాచుకో పశ్చాత్తాపం పడటం అనేది చాలా మంచిది దేవుని పబ్లిక్ ఒప్పుకోవడం అనేది చాలా మంచిది వీటిలో చాలా చాలా మర్మాలు మనకున్నాయి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడా గొప్పదేవ భూమికి ఆకాశం మనకు దేవుడైపోయి ఉన్న తండ్రి మీ కొందనాలు 
నైనా మేమైతే నీ రక్షణకు పాత్రలము కాము కానీ దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించిన మాట చొప్పున మా ఇండియా దేశాన్ని కూడా మీరు ప్రేమించి మా మీద కనిక్రమం చూపించి నైన ఇదిగో తండ్రి నువ్వు పక్షపాతం లేనివాడిగా మమ్మల ప్రభ కనిక్రమం చూపించి నీ రక్షణ మాకు అనుగ్రహించేందుకు మీకు వందనాలు ఈ యొక్క ప్రభ మధ్యాహ్న కల సమయంలో అనేక మంది ప్రభ ఇదిగో తండ్రి యూట్యూబ్లోను ఫేస్బుక్లోను ప్రభ లైవ్లో చూస్తున్నట్టు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభ నమ్మడానికి మనసు పుట్టించండి నమ్మకపోతే నిత్య నరకంలో అగ్ని గుండంలో ఉంటామని యొక్క వాక్య హెచ్చరికలు వాడిని భయం పుట్టించండి ప్రభ లోకంలో అనేకంలో ఉన్నవి ఏ నామము తప్ప ఏ నామంలో రక్షణ అని చెప్పి ప్రభ వాక్యం చదివిస్తున్నావు నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవం చెప్పి చదివిస్తున్నావు నీ మార్గంలో నడవడానికి మా పీలుకి మరొక్కసారి వారి మనసుని పేరేపించండి ఈ మధ్యాహ్న కాలములు చెప్పబడినటువంటి నీ మాటలు ప్రతి హృదయాన్ని కదిలించేందుకు మీ కొందనాలు ప్రియబిడలు యవనస్తులు యవనరాళ్ళు పెద్దవారు చిన్నవారు ఇంకా ఎవరైతే నీకు దూరస్తులుగా ఉన్నారో వారిని మీరు ప్రభ మార్పు పొందడం సాయం ఇచ్చేయండి మైకు వెంతన శబ్దం బయట అనేక మంది వింటున్నారు ప్రభ వారి మనసును కూడా మీరు తాకండి మారు మనసు అనుభవంలోకి నడిపించండి అవి నీ మాటలు ప్రభ ఆ మాటలు వారిని ప్రభ ఎదుగుతాండి ప్రేమతో పలికేటట్టుగా సహాయం చేయండి కానీ కుమారులను వాడుకోండి ఆత్మతో అభిషేకం చేసి ప్రభ ఎదుగుతాండి ఈరోజు ఈ వాక్యంని విన్న వాక్యంను తిరిగి మెళ్ళా వెళ్ళి నెమర వేసుకొని ధ్యానము చేసుకొని ఇంకా నేను ఏ మెట్టు మీద ఉన్నాను ఏ మెట్టులో ఉన్నాను ప్రభ తరిగించుకొని సంపూర్ణత కలిగిన వారిగా నోటితో ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టడం కాకుండా హృదయములు అంగీకరించి నీతో నిత్య సహవాసం చేసే కృప అనుగ్రహించి మయం పొందమని యేసు క్రీస్తు ప్రభారి నామములు మిక్కిలి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఐ మీన్ హాలయా